PPE ist ein Studiengang, in dem Studierenden die Möglichkeit haben, eine Fragestellung aus drei unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Das erste Jahr, da geht es um die Grundlagenvermittlung in den drei Disziplinen. Im zweiten Jahr finden dann die ersten Verknüpfungen, Verbindungen statt. Und dann im dritten Jahr geht es dann wirklich eher darum, Probleme zu besprechen und aus diesen drei verschiedenen Perspektiven eben zu beleuchten. Aus den Wirtschaftswissenschaften bieten wir die Grundlagen und bringen die in den Studiengang ein. Das ist die Mikroökonomik, das ist die Makroökonomik und das ist der Bereich der Wirtschaftspolitik. Also die Frage, welche Rolle spielt eigentlich der Staat in einer Marktwirtschaft? Die Politikwissenschaft zeigt zum Beispiel die Leitplanken auf die Grenzen, in denen sich ökonomische Prozesse bewegen können. In der Philosophie guckt man sich die begrifflichen Grundlagen der anderen Fächer an und hinterfragt die kritisch. Wenn man sich an den aktuellen Debatten unserer Zeit beteiligen will, braucht man letztendlich äh, Grundlagenstoff aus allen drei Bereichen. Und diese komplexen Probleme lassen sich eben nicht nur aus einer Perspektive lösen, sondern wir müssen in verschiedene Perspektiven zusammennehmen. Es ist mehr als nur drei Fächer nebeneinander zu studieren. Wir sind ein interdisziplinärer Studiengang, wo auch in einzelnen Veranstaltungen alle drei Perspektiven auf ein Thema vereint, besprochen werden und angewendet werden. Beispielsweise, ich persönlich ähm, mache ein Modul, nämlich die ökonomischen Aspekte von Grenzen und Migration. Ähm, also wirklich ökonomische Perspektive betrachte, aber da gibt es natürlich auch philosophische Gesichtspunkte, die betrachtet werden können und natürlich sind es auch politikwissenschaftliche Themen. Gleichzeitig gibt es natürliche Schnittmengen, zum Beispiel in der politischen Philosophie, aber auch in der politischen Ökonomie, sodass man hier von der Verzahnung der unterschiedlichen Fächer äh, profitiert, nicht nur als Studierender, sondern auch als Dozent. Wer sich jetzt nur mit so Details beschäftigen möchte, was ja auch eine schöne Sache ist, das ist, glaube ich, nicht das, wäre das nicht das Richtige, sondern es geht wirklich schon so ein bisschen in das größere Gesamtbild. Das sollte man, also dieses Interesse sollte man mitbringen, was ich auch bei unseren Studierenden wiederfinde. Wer sich entscheidet, etwas zu studieren, wo Politik drin vorkommt, Philosophie und Volkswirtschaftslehre, der will sich breit aufstellen, der will auch nicht einfach nur was hinnehmen und das dann einfach nur mitschreiben und in der Klausur wiedergeben. Der will auch darüber nachdenken, darüber reflektieren, darüber diskutieren. Der Einstieg ist auch schon ein anspruchsvoller Einstieg, vor allen Dingen deshalb, weil man sich eben in drei Disziplinen mit drei verschiedenen Methoden zurechtfinden muss. Wobei man sagen muss, manche Disziplinen haben da sogar noch mal in sich verschiedene Methoden. Der PPE-Studiengang hat einen hohen Numerus Clausus, das heißt, diejenigen, die da kommen, haben super Abi-Noten, sind also wirklich gescheite, kluge Köpfe und das merkt man auch. Ich sehe das Potenzial des Studiengangs darin, dass die Studierenden extrem engagiert sind, dass diese von Anfang an interdisziplinäre Ausrichtung des Studiengangs ihnen verschiedene Blickwinkel ermöglicht, die ihnen auch die Kompetenz vermitteln, sich zu engagieren in der Debatte und nicht von vornherein eine Lösung oder einen Ansatz zu verfolgen, sondern hier wirklich von Anfang an lernen, dass unterschiedliche Perspektiven wirklich wichtig sind in der Debatte. Dazu kommt natürlich die Kompetenz des Argumentierens, des Darstellens von Sachverhalten und des überzeugenden Präsentierens von Lösungen. Mit den im Studium erworbenen Kompetenzen und analytischen, aber auch kommunikativen Fähigkeiten stehen den Studierenden unterschiedlichste Berufsperspektiven offen. Wer diesen Studiengang erfolgreich abschließt, der hat äh, super Chancen auf dem Arbeitsmarkt. So wie ich die Weltlage im Moment sehe, sind solche Leute, die ähm, fundierte Entscheidungen treffen können und reflektiert treffen können, ähm, unbedingt notwendig. Ich mache mir da gar keine Sorgen, was die Zukunft der Absolventinnen angeht.